بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قنية كريا علماء كلي نير كلي سخوة الرغلي إمام الشافعي رحمة الله عليه أوره لديا ورلات تدر شافي مذهب ورواكم ولرچي پانيهل سيويهل نوتكل سمند ماخ தொடர்ச்சியாக நாங்கள் கதைத்துக் கொண்டு வருகின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்திலே இறுதியாக நாங்கள் ஷாஃபி மதுகப் கடந்து வந்த ஆறு கட்டங்களை பற்றி கதைத்துக் கொண்டு வருகிறோம் அதிலும் குறிப்பாக கடைசி தினங்களிலே நாங்கள் அந்த ஷாஃபி மதுகப் கடந்து வந்த கடைசி கட்டம் ஆறாவது கட்டத்தின் கடைசி பகுதியை நாங்கள் அடைந்து அப்பகுதியிலே மதுகபை வளர்ப்பதற்காக ஃபெக்குகை பாதுகாப்பதற்காக செய்யப்பட்ட சேவைகள் அதனை பாதுகாக்க உதவிய சாதனங்கள் சம்பந்தமாக எல்லா விடயங்களையும் நாங்கள் கதைத்திருந்தோம் இன்றைய தினத்திலே நாங்கள் இறுதியாக இந்த காலகட்டத்திலே ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொடக்கம் இன்றைய நாள் வரைக்கும் உள்ள இக்காலகட்டத்தில் முக்கியமாக ஷாஃபி மதுகபுக்காக வேண்டி பணி செய்த பல அறிஞர்கள் இருக்கிறார்கள் பல சேவகர்கள் இருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் அவர்களில் இரண்டு பேர்களை இந்த இடத்திலே குறிப்பாக சொல்லி அவர்களை பற்றி சிறு குறிப்பை நான் தந்து அதே போன்றும் இப்படியாக அறிஞர்களை பற்றி பேசுகின்ற நூட்கள் ஏராளமாக உலகத்திலே காணப்படுகின்றது குறிப்பாக ஃபுக்ஹாக்களை பற்றி மாத்திரம் பேசப்படக்கூடிய தபக்க தபக்காத் அஷாஃபி ஐயா என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஷாஃபி மதுகபுடைய உலமாக்களுடைய வரலாற்றை வாழ்க்க வாழ்வு வாழ்வை அவர்களுடைய சீராவை எடுத்துச் சொல்கின்ற எடுத்தெழுதுகின்ற நூட்கள் சம்பந்தமாகவும் ஒரு சில விடயங்களை எடுத்துச் சொல்வது மிக பொருத்தமாக இருக்கும் அந்த அடிப்படையிலே பொதுவாக ஷாஃபி மதுகபுடைய உலமாக்களை பற்றி பேசுகின்ற நூட்களிலே ஷாஃபி மதுகபுடைய அறிஞர்களை பற்றி தபக்காத்துகளை பற்றி பேசுகின்ற நூட்களில் முதல் முதலாக ஐந்தாவது நூற்றாண்டிலே நஞ்சிரி நானூற்றி நாற்பதிலே இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்து சென்ற ஒரு அறிஞர் ஐந்தாவது நூற்றாண்டிலே உருவாகிய ஒரு அறிஞர் அவர் அல் முதுஹிப் ஃபிதிக்ரி ஷியூஹில் மதுஹப் அல் முதுஹிப் ஃபிதிக்ரி ஷியூஹில் மதுஹப் என்ற ஒரு நூலை எழுதியிருந்தார் அபு ஹஃப்ஸ் அஷ்ஷாஃபி அபு ஹஃப்ஸ் அஷ்ஷாஃபி என்ற அறிஞர் இவருடைய இந்த நூல் உண்மையிலே இந்த துறை இந்த அதாவது உலம் ஷாஃபி மதுகபுடைய உலமாக்களை பற்றி அவர்களுடைய வரலாறு அவைகளை பற்றி பேசுகின்ற நூட்களிலே ஒரு முதன்மை வகுக்கக்கூடிய ஒரு நூலாக இந்த நூல் கருதப்படுகின்றது அதுக்கு பின்னால் இமாம் தாஜுத்தீன் சுபுக்கி அவர்களை பற்றியெல்லாம் நாங்கள் ஆரம்பத்திலே கதைத்திருந்தோம் அவர்களுடைய ஒரு நூல் தபக்கா தஷாஃபி ஐயா என்ற ஒரு நூல் அருமையான ஒரு நூலாகவும் பிறகு அத்துஹத்துல் பஹியா ஃபி தபக்கா திஷாஃபி ஐயா என்ற ஷேக் உல் இஸ்லாம் அப்துல்லா ஷர்காவி ஷேக் உல் இஸ்லாம் அப்துல்லா ஷர்காவி இவர்களை பற்றி நாங்கள் சென்ற உரைகளிலே நான் இவருடைய வாழ்க்கை சுருக்கத்தை பற்றி இவர் நாள் எழுதப்பட்ட நூட்களை பற்றி எல்லாம் சொல்லியிருந்தேன் இவர் ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஹிஜிரி ஆயிரத்தி இருநூற்றி இருபத்தி ஏழிலே இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்து சென்றார் அல்லாஹ் தாலாருடைய கபரை விசாலப்படுத்த வேண்டும் இவர் அத்துஹத்துல் பஹியா ஃபி தபக்காத்தி ஷாஃபி ஐயா என்ற நூல் எழுதினார் இதிலும் குறிப்பாக ஷாஃபி மதுகபுடி அறிஞர்களை பற்றி அவர்களுடைய வரலாற்றை பற்றி அவர்கள் செய்த பணிகளை பற்றி எல்லாம் மிக அருமையாக எழுதியிருக்கின்றார் அதே போன்றோ நாங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னோம் முர்ஷிதுல் அனாம் என்ற ஒரு நூல் இருக்கிறது முர்ஷிதுல் அனாம் என்ற ஒரு நூல் ஷாஃபி ரஹமத்துல்லா அலி அவருடைய அல் உம் என்ற அந்த நூலுடைய இபாதாத்துடைய பகுதியை மாத்திரம் எடுத்து பல பாகங்களாக தொகுக்கப்பட்ட ஒரு நூல் ஷிஹாபுத்தீன் அஹமத் பக் அல் ஹுசைனி அஹமத் பக் அல் ஹுசைனி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஹிஜிரி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி இரண்டுலே அதாவது அத்தவுருல் ஹாமிஸ் ஐந்தாவது ஷாஃப் மதபுடி ஐந்தாவது அந்த காலப்பகுதியிலே வாழ்ந்து மரணித்த ஒரு அறிஞர் இவர் தன்னுடைய முர்ஷிதுல் அனாம் என்ற நூலுடைய முன்னுரை முக்கத்திமா என்று சொல்வோம் அந்த முன்னுரையிலே மிக அருமையாக ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் ஹிஜிரி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் உலகத்திலே உருவாகிய அறிஞர்களை பற்றியெல்லாம் ஷாஃபி மதுகபுடிய அறிஞர்களை பற்றியெல்லாம் அந்த நூலிலே அழகாக வரைந்திருக்கிறார் அதாவது முர்ஷிதுல் அனாம் என்ற நூலுடைய முக்கத்திமாவில் மாத்திரம் 
அந்த நூலுடைய முன்னுரையில் மாத்திரம் ஹிஜிரி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஆறு அந்த காலப்பகுதி வரைக்கும் உலகத்திலே வாழ்ந்து மடிந்த வாழ்ந்து மரணித்த ஷாஃபி மதகபுடைய உலமாக்களை பற்றி அவர் மிக அருமையாக எடுத்துச் சொல்லியிருக்கிறார் அதே போன்றோ தபக்காத்து ஷாஃப் ஐயத்தில் குபுரா அதே மாதிரி தபக்காத்து ஷாஃப் ஐயா அல் சுஹ்ரா இரண்டு நூட்கள் அதாவது தபக்காத்து ஷாஃப் ஐயா ஷாஃபி மதகபுடைய உலமாக்களை பற்றி பேசுகின்ற இன்னும் ஒரு நூல் இது அல்லாமா அலமுத்தீன் முகமது யாசீன் அல்லாம அலமுத்தீன் முகமது யாசீன் அல் எந்தனோசி அல் ஃபாதானி அல் மக்கி இந்தோனேசியாவைச் சேர்ந்தவர் மக்காவிலே பிறந்து மக்காவிலே வாழ்ந்தார் ஆனால் இவருடைய பரம்பரை இந்தோனேசியாவைச் சேர்ந்த ஒரு அறிஞர் இவரை பற்றி நான் பின்னால் நிச்சயமாக இந்த இடத்துல குறிப்பிட குறிப்பிட வேண்டும் இக்காலகட்டத்தில் உருவாகிய மிக ஷாஃபி மதுபுக்கு சேவை செய்த ஒரு அறிஞர் இவரை பற்றி பின்னால் நான் தனியொரு தலையங்கத்திலே குறிப்பிடுவேன் இவர் ஆயிரத்தி நானூற்றி பத்தாம் ஆண்டு இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்து சென்றார் இவருடைய இவர் பல நூட்களை எழுதியிருக்கிறார் இவருடைய சில நூட்களை பின்னால் நான் குறிப்பிடுவேன் இவருடைய அருமையான நூல் தான் தபக்காத்து ஷாஃப் ஐயா அல் குப்ரா என்ற நூல் இதனை வாசிப்பது மிக 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 ஷாஃபி மதுகபை பின்பற்றக்கூடிய அறிஞர்களுக்கு மிக பொருத்தமாக இருக்கும் ஷாஃபி மதுகபுக்காக வேண்டி செய்யப்பட்ட சேவைகளையும் அந்த மதுகபுக்கு சேவை செய்த அறிஞர்களையும் பற்றி ஒருவர் சரியான முறையில் விளங்க வேண்டுமென்றால் இந்த நூலை நாங்கள் வாசிப்பது மிக பொருத்தமாக இருக்கும் அதே போன்று இவர் இந்த அறிஞர் இவருடைய அந்த சேவைகளை தனிப்பட்ட முறையில் நாங்கள் அதாவது தனி ஒரு பின்னால் வரக்கூடிய இது இவைகளை சொல்லிவிட்டு நான் பின்னால் குறிப்பிட இருக்கிறேன் நான் சொன்னேன் இரண்டு அறிஞர்களை பற்றி இந்த இடத்திலே குறிப்பிட வேண்டும் என்று அவர்கள் ஒருவர் தான் இந்த அறிஞர் எனவே இந்த இடத்தில் நான் ஏன் இந்த தபக்காத் ஷாஃபி ஐயா ஷாஃபி மதகப்புடைய உலமாக்கள் அவர்களுடைய வரலாற்றை பற்றி சொல்கின்ற நூட்களை ஏன் இந்த இடத்திலே நான் குறிப்பிட்டேன் என்றால் நிச்சயமாக இவைகளை இந்த நூட்களின் ஊடாக ஒரு மதுகபுடைய சேவையும் அந்த அறிஞர்களுடைய பணிகளும் பாதுகாக்கப்பட்ட அதைகளை எங்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய நூட்களாகத்தான் இந்த நூட்களை நாங்கள் கருதுகின்றோம் எனவே மதுகபை பாதுகாப்பதற்கு மதுகபுடைய கருத்துக்களை பாதுகாப்பதற்கு நாங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னோம் சில மதுகபுகள் உருவாகின ஆனால் அந்த இமாம்கள் மரணித்தவுடன் அந்த மதுகபு மரணித்து விட்டது ஆனால் அப்படி இல்லாமல் ஷாஃபி மதுக பாதுகாக்கப்பட்டதுக்கும் இன்ஷால்லா கியாமத்துடைய நாள் வரைக்கும் அந்த மதுகபுடைய கிளை சட்டங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் இப்படியாக தபக்காத்துகளை பற்றி ஒவ்வொரு காலத்திலே வாழ்ந்த அறிஞர்களை பற்றி அவர்களுடைய சேவைகளை பற்றி முன்னோர்களுடைய சிறப்புகளை பற்றி பேசுகின்ற இப்படியான நூட்கள் கேமத்துடைய நாள் வரைக்கும் எழுதப்பட வேண்டும் ஏதோ ஒரு காலத்திலே ஒவ்வொரு காலத்திலும் மதுகபுக்காக வேண்டி ஒவ்வொரு விதமான சேவைகள் செய்யப்படுகிறது ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஷாஃபி மதுகபோ அல்லது குறிப்பிட்ட எந்தெந்த மதுக பின்பற்றப்படுகிறோ அந்த அந்த மதுக பின்பற்றப்படக்கூடிய அந்த நா அந்த நாடுகளிலே அதற்காக வேண்டி தன்னை அர்ப்பணித்த அறிஞர்கள் காணப்படுகிறார்கள் ஷாஃபி மதுகபை பல வருட காலங்கள் போதிக்கின்ற அறிஞர்கள் சமூகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஷாஃபி மதுகபுடைய கிதாபுகளை பாட நடத்தக்கூடிய அறிஞர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஷாஃபி மதுகபுடைய துறையிலே நூட்கள் எழுதக்கூடிய அறிஞர்கள் சக்காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே ஷாஃபி மதுகபுடைய சிறப்புகளையும் சிறப்பம்சங்களையும் பேசுகின்ற அறிஞர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் வாழ்ந்து மரணித்தவுடன் அவைகள் மரணித்து விடக்கூடாது அவர்களுடைய அந்த பணிகள் நிச்சயமாக உலகத்துக்கு எடுத்துச் சொல்லப்பட வேண்டும் ஞாபகப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே தான் இப்படியான நூட்கள் துவக்கப்பட்டது இதை நாங்கள் நாங்கள் மிக கை சேதித்துக் கூறிய ஒரு முடியும் என்ன விட இக்காலத்திலே குறிப்பாக அண்மை காலம் வரைக்கும் காணப்பட்ட இப்படியான முறையிலே ஷாஃபி மதுகபுடைய உலமாக்களை பற்றி எழுதுகின்ற நூட்கள் நிச்சயமாக சமகாலத்திலே எழுதப்படுவது கிடையாது தற்போது நாங்கள் வாழ்கின்ற காலகட்டத்திலே கிடையாது எனவே கண்ணியமானவர்கள் மதுக பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அந்த அறிஞர்களுடைய சேவைகள் உலகத்திலே எடுத்துச் சொல்லப்பட்டு அவர்களுக்காக வேண்டி துவா செய்யக்கூடிய ஒரு சமூகம் உலகத்திலே உருவாக்கப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் நிச்சயமாக இப்படி ஆன முறையிலே நூட்கள் எழுதப்பட வேண்டும் அன்று பெரும்பாலும் எல்லோரும் மார்க்கத்தை படிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை காணப்பட்ட போதே இப்படியான நூட்கள் எழுதப்பட்டிருக்குமாக இருந்தால் இக்காலகட்டத்திலே இப்படியான நூட்கள் எழுதப்படுவது மிக தேவைப்படக்கூடிய ஒரு விடயமாக காணப்படுகிறது எனவே மதுகப் அழிவதற்கு ஒரு மதுகப் அழிந்து விடுவதற்கும் 
ஒரு மதுக உலகத்தை மட்டும் இல்லாமல் போவதற்குமான பிரதான காரணம் அந்த மதுகபில் உருவாகிய அறிஞர்கள் அந்த மதுகபுக்காக வேண்டி சேவையாற்றிய அறிஞர்களை பற்றி எழுதப்பட வேண்டிய நூட்கள் எப்போது எழுதப்படாமல் நின்று விடுகின்றதோ அவர்களுடைய சிறப்புக்கள் எல்லாம் உலகத்தை விட்டும் அழிந்து விடுகிறதோ நிச்சயமாக அந்த அந்த நேரத்திலே மதுகப் அழிந்துவிடும் மதுகபுடைய தொடர் சில்சிலா இல்லாமல் போய்விடும் எனவே கண்ணியமானவர்களே இக்காலகட்டத்திலும் இப்படியாக எழுதப்பட்ட நூட்களை நாங்கள் மீளாய் வாசித்து இன்னும் அதுக்கு பின்னால் வந்த ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி ஐந்துக்கு பின்னால் வந்த அறிஞர்களையும் சேர்த்து அவர்கள் செய்த பணிகளையும் சேர்த்து அவர்களுடைய பெயரையும் சேர்த்து நாங்கள் இதனை ஒரு தொடராக சங்கிலி தொடராக நாங்கள் மாற்றி எழுதுகின்ற போது நிச்சயமாக இந்த உலகத்திலே சாதி மதுகப்புக்காக வேண்டிய செய்யப்பட்ட சேவைகளை உலகம் அறிந்துவிடும் துவா செய்யக்கூடிய ஒரு சமூகம் உருவாகும் இந்த மதுகபை விமர்சிக்கக்கூடிய அந்த நிலையிலிருந்து நாங்கள் விடைபெற்று நிச்சயமாக இப்படியாக உலமாக்கள் தூக்கம் விழித்து பசியோடு தியாகத்தோடு தியாகங்கள் செய்திருக்கிறார்கள் என்ற உணர்வை எங்களுடைய உள்ளத்திலே ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த துறையிலே நாங்கள் நூட்கள் எழுதக்கூடியவர்களாக நாங்கள் மாறுகின்ற போது எனவே குறிப்பாக எல்லா உலமாக்களையும் ஒன்று சேர்க்காவிட்டாலும் ஒரு ஆளுமை பற்றியாவது உலகம் ஒரு உதாரணமாக இலங்கையை பொறுத்த மாட்டில் இலங்கையில் உதாரணமாக இப்படி ஒரு அறிஞர் இப்படி ஒரு சேவை செய்திருக்கிறார் ஷாபி மதுகபுடைய நூட்களை இத்தனை வருடம் பாடம் நடத்தியிருக்கிறார் அவர் எங்கு கல்வி கற்றார் யாரிடத்திலே படித்தார் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று படித்திருக்கிறார் இப்படியான நூட்களை எழுதியிருக்கிறார் இப்படி எழுதியிருக்கிறார் இப்படி இப்படி எல்லாம் செய்திருக்கிறார் என்று நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் எங்களுடைய உஸ்தாத்மார்கள் எத்தனையோ பேர்கள் இந்த மதுகபுக்காக வேண்டி சேவை செய்திருக்கிறார்கள் இருபத்தைந்து முப்பது வருட காலங்களாக ஒரு சாதாரண ஒரு சின்னோரு ஹதியாவை எடுத்து அவர்கள் ஒரு தன்னுடைய வாழ்வை கழித்து மதரசாக்களிலே பல வருட காலங்கள் கழித்து அதாவது நாங்கள் கேள்விப்படுகின்றோம் முப்பது வருடங்கள் நாற்பது வருடங்கள் ஓ மகளி நடத்தக்கூடிய உஸ்தாத்மார்களை கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இருபத்தைந்து வருடங்கள் புத்தகள் மொய் நடத்தக்கூடிய உஸ்தாத்மார்களை கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் முப்பது வருடங்கள் உம்தா நடத்தக்கூடிய உஸ்தாத்மார்களை கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த மாணவர்கள் உணர வேண்டும் அந்த மாணவர்கள் உணர வேண்டும் அவர்கள் அந்த உஸ்தாத்மார்கள் மரணித்தவுடன் அவர்களுடைய சேவை மரணித்து விடக்கூடாது அவர்களுடைய பேர் உலகத்திலே அழிந்து விடக்கூடாது மரணித்தாலும் இன்று நாங்கள் எப்படி இமாம் சுபுக்கியை பற்றி பேசுகின்றோமோ இமாம் ஷர்காவியை பற்றி பேசுகின்றோமோ இமாம் முசனியை பற்றி பேசுகின்றோமோ இமாம் ஹசாலியை பற்றி பேசுகின்றோமோ இமாம் ரமலியை பற்றி பேசுகின்றோமோ இமாம் இபுன் ஹாஜர் அல் ஹைதமியை பற்றி பேசுகின்றோமோ அதே போன்றோ எங்களுடைய ஆசான்மார்களும் குறிப்பாக ஷாஹி மதுகபை உலகத்திலே போதிக்கின்ற அந்த சிலசிலாவிலே வந்த அறிஞர்களை பற்றியும் நாங்கள் நிச்சயமாக அவர்களுடைய பேரும் கையாமத்துடைய நாள் வரைக்கும் நாங்கள் மரணித்தாலும் அவர்கள் மரணித்தாலும் பேர் சொல்லப்பட வேண்டும் அவர்களுடைய பேர் சொல்லப்பட வேண்டும் கண்ணியமானவர்களை உலமாக்கள் எனவே இதற்காக வேண்டி சேவை செய்யக்கூடிய இந்த துறையில் எழுதக்கூடிய அறிஞர்கள் மாணவர்கள் உலகத்திலே உருவாக வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய நோக்கமாக இருக்கின்றது எனவே கண்ணியமானவர்கள் இந்த இடத்திலே குறிப்பாக இரண்டு அறிஞர்களுடைய சிறு குறிப்பை பற்றி சொல்வது மிக பொருத்தமாக இதில் முதலாவது அல்லாமா ஈசா மன்னூன் ஈசா மன்னூன் என்று சொல்லக்கூடிய அறிஞர் அல் மக்தஸ் அஷ்ஷாமி சும் அல் முஸ்லி அஷ்ஷாஃபி இவர்கள் சிரியாவிலே வாழ்ந்தவர் ஷாமிலே பிறந்து வாழ்ந்தவராக இருந்தாலும் பிறகு எகிப்துக்கு வந்து ஷாஹி மதுகபை தலைவி அறிஞராகவும் அஸ்ஹர் ஷரீஃபிலே சென்று அஸ்ஹர் ஷரீஃபுக்கு சென்று கல்வியை கற்ற ஒரு அறிஞராகவும் இவர்கள் காணப்படுகிறார்கள் இவருடைய அருமையான ஒரு நூல் தான் நிபுரா சுல் உக்கோல் ஃபி தஹ்கீக்கல் கியாஸ் இந்த இந்த உலமாயில் உசூல் உசூல் ஃபக்கூடிய அந்த கியாஸை பற்றி மாத்திரம் அவர்கள் அந்த தலைப்பிலே தனித்தலைப்பிலே ஒரு நூலை எழுதினார்கள் அதே போன்று இவர்கள் அஸ்ஹர் பல்கலைக்கழகத்துடைய குல்லியத்து உசூல் இத்தீன் குல்லியத்து உசூல் இத்தீனுடைய அமைதாக பீடாதிபதியாக இவர்கள் செயல்பட்டு வாழ்ந்திருக்கிறார் அதே போன்று இவர்களுடைய குறிப்பிடப்பட வேண்டிய ஒரு விடயம் அம்சம் என்னவென்றால் முந்தைய அறிஞர் இமாம் நவபி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலி அவர்கள் எழுதி பூர்த்தி செய்யாமல் மரணித்த ஒரு நூல் தான் அல் மஜ்மு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நூல் அந்த நூலை இவர்கள் பூர்த்தி செய்ய வேண்டுமே என்ற அவாவோடு ஆசையோடு அவர்கள் அந்த நூலை எழுத பூர்த்தி செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் ஆனால் பூர்த்தி செய்ய முடியாமல் இவர்களுக்கும் போய்விடுகிறது இவர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு மரணித்து விடுகிறார்கள் இரண்டாவது அறிஞர் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன அல்லாம அபுல் ஃபைத் அலமுத்தீன் முகமது யாசீன் அல் ஃபாதானி அல் இந்தனோசி அல் மக்கி இவர்கள் இந்தனோசியா பரம்பரையிலே பிறந்தவர்களாக இருந்தாலும் இவர்கள் மக்காவிலே தான் பிறந்தார்கள் மக்காவிலே வாழ்ந்து மக்காவிலே மரணித்த ஒரு அறிஞர் இவர் ஃபிக்கு துறையிலே இவரை பற்றி நாங்கள் அதிகமாக பேசினாலும் கூட ஃபிக்குக்காக வேண்டி சேவைகள் செய்திருந்தாலும் கூட இவருடைய ஈடுபாடு ஹதீஸ் துறையோடு தான் அதிகமாக காணப்பட்டது அதே துறையில் தான் இவர்கள் அளப்பரிய சேவைகளை செய்திருக்கிறார்கள் மஸ்ஜிதுல் ஹராத்திலே இவருக்கென்ற தனி பாட வகுப்புகள் காணப்பட்டது பல உலகத்திலிருந்து வரக்கூடிய நாட்டிலிருந்து வரக்கூடிய
மக்காவுடைய முஹத்தீசியங்கள் இடத்திலே சென்று இவரும் மார்க்க கல்வியை கற்றிருக்கிறார் இவருடைய நூட்களில் பிரதானமான ஒரு நூல் தான் புகியத்துல் முஷ்தாக் ஷரஹுலும் ஷேக் அபில் இஸ்ஹா அபி இஸ்ஹாக் உசூல் ஃபுக்குகில் எழுதப்பட்ட புகியத்துல் முஷ்தாக் என்ற ஒரு நூல் அதே போன்று இமாம் அசியூத்தி ரஹமத்துல்லாஹி அலி அவர்களுடைய ஒரு நூல் எங்களுக்கு தெரியும் அல் அஷ்பாஹ் அல்லாயிர் என்ற கவாயிதல் ஃபுகியாவை பற்றி பேசுகின்ற அந்த நூலுக்கு ஒரு ஹாஷியாவை இவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் அதே போன்று குர்ரத்துல் ஐன் பி அசானி தி ஆலாமில் ஹரமைன் மக்கா மதினாவிலே வாழ்ந்த அறிஞர்களுடைய சனதை பற்றி மாத்திரம் அவர்களுடைய ஹதீஸ் தொடரை பற்றி மாத்திரம் குர்ரத்துல் ஐன் என்ற ஒரு நூலை இவர்கள் எழுதினார்கள் அதே போன்று இம்தா உலின்னதுரி பிபாதி அயானில் கர்னி அர்ராபி அஷர் பதினா பதினாறாவது நூற்றாண்டிலே வாழ்ந்த ஒரு சில அறிஞர்களை பற்றி அவர்களுடைய வரலாற்றை பற்றி அவர்களுடைய சேவைகளை பற்றி இவர்கள் ஒரு நூலை எழுதினார்கள் அதிலே சுமாராக இருநூத்தி முப்பது அறிஞர்களை பற்றி இருநூத்தி முப்பது ஒரு ஒரு இரண்டு அறிஞர்கள் அல்ல இருநூத்தி முப்பது அறிஞர்களை பற்றி அவர்களுடைய வரலாற்றை பற்றி எல்லாம் இந்த நூலில் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் எனவே இக்காலகட்டத்திலே இப்படியான சில சேவைகள் மதுகபுக்காக வேண்டி செய்யப்பட்டிருக்கிறது நாங்களும் குறைந்த அளவு எங்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாமல் போய்விட்டால் எங்களுடைய ஒஸ்தாத்மார்களுக்காக மதுகபை போதித்த அறிஞர்களுக்காக நாங்கள் ஒன்றுமே செய்யவில்லை ஆனால் இப்படியாக அவர்களுடைய பேர் உலகத்திலே சொல்லப்பட வேண்டும் என்பதற்காக சேவைகள் செய்யக்கூடியவர்களாக நாங்கள் மாற வேண்டும் மதுகபுக்குத்தான் சேவை செய்ய முடியவில்லை என்றாலும் மதுகபுக்காக சேவை செய்த அறிஞர்களை உலகத்திலே ஞாபகப்படுத்தும் முகமாக அவர்கள் சம்பந்தமான நூட்களை நாங்கள் எழுத வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த கடைசி விடயங்களை நான் குறிப்பிட்டேன் வல்ல நாயன் அல்லாஹால் இப்படியான சேவைகளை செய்த அறிஞர்கள் எங்களுடைய உஸ்தாத்மார்கள் மஷாயிகளை அல்லாஹு தாலா கபுல் செய்து கொள்வானாக அதன் மூலமாக பிரயோஜனம் அடையக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை எங்கள் அனைவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி தருவானாக எனவே நாங்கள் ஷாஃபி மதுகுடைய அந்த ஆறு கட்டங்களை முடிவு செய்து விட்டோம் என்றோடு இதற்கு பின்னால் வரக்கூடிய உரைகளிலே இன்ஷா அல்லா நாங்கள் தொடர்ச்சியாக ஷாஃபி மதுகுடைய எழுதப்பட்ட முக்கிய நூட்களையும் அந்த நூட்களுடைய இஸ்திலாஹாத்கள் கலை சொற்கள் சம்பந்தமாகவும் நாங்கள் இறுதியாக கதைக்கு இருக்கின்ற வல்ல நாயனால் அல்லாஹு தாலா அதுக்கு கிருப்பை செய்வானாக ஓ ஆஹ்ருதா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரொபில் ஆலமீன்